வாங்க <laughs> சரி நம்ம நம்ம வீடியோ பார்க்கலாம் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்து கரண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் தான் இப்படி தான் இருக்கும் இது வந்து ஒரு நம்மளுடைய பார் டைப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இது சரிங்களா ஸோ பார் டைப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்னால் நம்ம ஹேலோ ஹேலோ டைப்பாக இருக்கும் சரிங்களா ஹேலோ டைப்னால் நம்ம உள்ள கேபிள் அது வாட்டுக்கு போவோம் நம்ம வந்து மேலே வந்து கே ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வச்சு நம்ம வந்து மெஷர்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி நிறைய டைப் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்கணும்னா நம்ம இன்னும் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் டைப் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் என்ன இருக்குன்னு பார்த்து சரி வாங்க இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து நம்ம வந்து வீடியோ அப்படி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணிப்போம் பார்த்தீங்கன்னா சிடி ரேஷியோ சிடி ரேஷியோ வந்து எல்லாத்துக்குமே நல்லாவே தெரியும் சிடி ரேஷியோ அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ப்ரைமரி டூ செகண்டரி வந்து கரண்ட் அந்த ரிலேட் பண்ணி சொல்கிறது வந்து சிடி ரேஷியோ எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரியில் வந்து ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸ் போனீங்கன்னா செகண்டரியில் வந்து ஃபைவ் ஆம்ஸ் ஃபைவ் ஆம்ஸ் போவோம் சரிங்களா ஸோ இது பெரும்பாலும் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து சில சீரியல் என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபைவ் ஃபைவ் டு ஃபைவ் இருக்குது இல்லையா ஸோ அது புரியும் அப்படியும் கொடுத்துருப்பாங்க இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா நாலு கோர்லாம் வரும் நண்பா ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு கோர் தான் இருக்குது இன்னும் சில சீட்டில் வந்து இப்போ ஹண்ட்ரட் பார் ஃபைவ் பார் ஃபைவ் பார் ஃபைவ் பார் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் அதே மாதிரி சில சில சிட்டிஸ் என்ன இருக்கும் ரெண்டுமே <laughs> 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 இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய லைன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா ட்ரான்ஸ்மிஷன் லைன்ஸ் அந்த மாதிரி ஹை வோல்டேஜ் லைன்ஸ் எல்லாம் அந்த மாதிரி சிடிஸ் இருக்கும் நண்பா ஸோ அது ஏன் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மெஷர்மெண்ட்டுக்காக தான் எல்லாமே மெஷர்மெண்ட்டுக்காக தான் சில ப்ரொடெக்ஷன்ஸ் வந்து அது நம்ம வந்து நம்ம இந்த மெர்ஸ் ப்ரைஸ் ப்ரொடெக்ஷன்லாம் வரும்போது நம்ம வந்து இந்த மாதிரி இந்த இந்த மாதிரி சிட்டிஸ்லாம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் சரி இப்போ இருக்கட்டும் ஸோ நம்ம கேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர் ஃபைவ் ஃபஸ்ட்டு கோர் எப்பவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ப்ரொடெக்ஷன் கிளாஸ் செகண்ட் கோர் வந்து மீட்டரிங் கிளாஸ் எப்பயுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நண்பா ஸோ இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் கிடையாது ஜஸ்ட் நான் வந்து என்னோட அனுபவத்தில் நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா அது இல்லாமல் இதை நீங்கள் கண் எங்கே கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு உங்களுக்கு வந்து கிளாஸ் போட்டிருப்பாங்க என்ன எந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் பாருங்கள் ஸோ இது வந்து பைபி ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பைபி ஃபைவ் அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோருக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் இதுக்கு வந்து என்ன கொடுத்துருவாங்க பாயிண்ட் ஒன் கொடுத்துருக்காங்க அது உங்களுக்கு தெரில சரிங்களா ஸோ எனக்கு இந்த இதில் தான் ஃபோட்டோ கிடச்சிச்சு நண்பா ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லெவல் ஆஃப் ஃபஸ்ட் லெவல் அதாவது லெவல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் லெவல் இது வந்து ஆப்ரேட்டிங் இந்த இந்த வந்து எதை சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் வோல்டேஜ் தான் சொல்லுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு டுவெல் அப்படின்னு சொல்கிற என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரேட்டட் வோல்டேஜ் வந்து டுவெல் வோல்ட் சாரி டுவெல் கேவி வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ஆப்ரேட் பண்ணலாம் ஸோ அப்புறம் உள்ளது வந்து வந்து நம்மளுடைய டுவெண்ட்டி எயிட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரை ஒரு நிமிஷத்துக்கு நீங்கள் டுவெண்ட்டி எயிட் வோல்டேஜில் வச்சு ஆப்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்ற பற்றி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த செவன்டி ஃபைவ் கேவி வந்து சாரி டுவெண்ட்டி எயிட் வோல்டேஜ் சொல்கிறோம் டுவெண்ட்டி எயிட் கேவி நண்பா ஸோ இந்த செவன்டி எயிட் கேவி செவன்டி ஃபைவ் கேவி எதாவது மென்ஷன் பண்ணது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு நம்மளுடைய இது வந்து இம்பல்ஸ் வோல்டேஜ் அதாவது பீக்கா நீங்கள் வந்து ஒரு அந்த இம்பல்ஸ் வோல்டேஜ் டெஸ்ட் சொல்லுவாங்களா ஸோ அதோட டெஸ்ட் ரிசல்ட் தான் இருந்தது ஸோ இதுதான் வந்து சிடியோட மூணோடைய அந்த வோல்டேஜோடைய டீட்டெயில்ஸ் நண்பா ஸோ தேர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஸ் ஐஎஸ் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் இந்த சிடி மேனுஃபேக்சர் வந்து இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் பிரகாரம் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறாங்க அது ஏன்னா ஐஎஸ் ஐஎஸ் அந்த சிடி இந்த டூ செவன் ஜீரோ ஃபைவ் இந்த நம்பர்லாம் எதுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சிட்டிக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இந்த இந்த ஸ்டாண்டர்டில் நான் தயாரிக்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தந்த கிரைட்டீரியெல்லாம் மீட் ஆகிருக்கணும் இந்தந்த டெஸ்ட்லாம் பாஸ் ஆகிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி சொல்கிற பேர் தான் வந்து இந்த ஸ்டாண்டர்ட் போர்டை வந்து போடுறாங்க நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இந்த கோடு நீங்கள் வந்து கூகுளில் நீங்கள் அடிச்சு பார்த்திங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இந்த கோடு இந்த கோட் போடுறாங்க அப்படின்னா வந்து அது எந்தெந்த எந்தெந்த டெஸ்ட்லாம் வந்து கம்பைல் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க நண்பா சரிங்களா ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பர்டன் ப
இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பஸ்பாருடைய அந்த இது நம்மளோட அந்த உள்ள பெயிண்ட் அடிச்சிருப்பாங்க அந்த ரெக்குலர் பெயிண்ட் ஸோ அந்த இது இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா பஸ்பாருடைய ஹோல்ஸ் அந்த இருக்கு பாருங்க அந்த இது இப்படி இருக்கா சரிங்களா ஸோ அது தெரில எனக்கு ஓகே இருக்கட்டும் பரவாயில்ல ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பேர்டன்ஸ் உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் வந்து கிளாஸ் கிளாஸ் வந்து ஃபைவ் பி அதாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் அதாவது என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா இது வந்து பிஎஸ் கிளாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டோர பிஎஸ் கிளாஸ்னா ப்ரொடக்ஷன் ஸ்பெஷல் அதாவது ப்ரொடக்ஷனுக்காக நீங்கள் தயாரிக்கப்பட்ட கோர் தான் வந்து சொல்லுவாங்க ஒன்றும் கிடையாது இதுக்குள்ள நம்ம வீடியோ போட்டுக்கோ ப்ரொடக்ஷன் கோர்னா என்ன மீட்டரிங் கோர்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் சொல்லிட்டு ஒன்றும் ப்ரொடக்ஷன் கோர்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ சடன் லெவலாக போ உங்களுக்கு வந்து கரண்ட் வந்து பீக் போகும்போது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது அப்படியே நிற்கும் அது வந்து ரீட் பண்ணும் கரண்ட்டை ஆனால் இப்போ மீட்டரிங் கோர் வந்து ரீட் பண்ணாது ஸோ மீட்டரிங் கோர் வந்து ஃப்ளக்சுவேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அது இன்ஸ்டன்டேனியஸ் கரண்ட்டில் அதுக்கெல்லாம் சரிங்களா ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நார்மலாக வந்து எல்லா சிட்டியில் நீங்கள் பார்க்குற ஒரு ரேஷியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பி டென் ஃபைவ் பி ஃபைவ் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு ரேஷியோ நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஸோ இந்த மாதிரி ரேஷியோ வந்து எதை மென்ஷன் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஃபைவ் பி இருக்கு பார்த்தியா இது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்யூரசி ஃபேக்டர்னு சொல்லுவாங்க அக்யூரசி ஃபேக்டர் அப்படின்னா இது வந்து ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு மீட்டர் வச்சு நம்ம பண்ணும்போது ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஏரர் வேல்யூ வரும் ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஏரர்னா என்ன ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஏரனா இது வந்து கரண்ட் வந்து நூறு ஆம்ஸ் போகுதுன்னு காட்டுச்சு நல்லா நல்ல நீங்கள் நூறு ஆம்ஸ் கொடுக்குறீங்க ஒரு ஸ்டாண்டர்டான மீட்டர் நூறுன்னு காமிச்சுனா இது நூறுன்னு காட்டாது இது வந்து தொண்ணூற்றி அஞ்சு தான் காட்டும் ஸோ அதான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அக்யூரசி ஃபேக்டர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவ்வளோதான் அதுதான் வந்து இந்த ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து நமக்கு வந்து இந்த ஏரர் அந்த ஃபைவ் கரண்ட் ஃபைவ் ஆன்ஸ் சொல்ல இல்லையா ஸோ அதுதான் ஸோ நீங்கள் நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன்பா ஸோ நீங்கள் உண்மையில் அப்படி நினச்சிக்கிறீங்க ஸோ வேற ஒரு சீட்டி ரேஞ்சு வேற வேறு மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா இந்த டென் அப்படின்றது எதை சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்யூரசி லிமிட் ஃபேக்டர்னு சொல்லுவாங்க அதாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அக்யூரசி ஒன்லி எவ்வளோ வரைக்கும் வேலிடி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டென் டைம்ஸ் ஆஃப் கரண்ட் அதாவது ஃபுல் அவுட் கரண்டோ ஃபோர் வரைக்கும் தான் வந்து இந்த அக்யூரசி கரெக்டாக இருக்கும் அதுக்கு மேலே போனிச்சுன்னா சிடி அக்யூரசி வந்து நம்மளால் கால்குலேட் பண்ண முடியாது அதுதான் வந்து இந்த இது சொல்கிறாங்க ஸோ அதாவது டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டென் அதாவது டென் டைம்ஸ் டென் டைம்ஸ்னா டென் டைம்ஸ் ஆஃப் ஃபுல் அவுட் கரண்ட் எவ்வளோ டென் இன்ட்டு ஐயர் டென் இன்ட்டு ஃபுல் அவுட் டென் இன்ட்டு எஃப் எல் எஃப் ஃபுல்லோட் கரண்ட் ஸோ டென் டைம்ஸ் ஆஃப் ஃபுல்லோட் கரண்ட் வந்து அந்த சிடியோட ப்ரைமரியில் போகும்போது இதோட அக்யூரசி வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகும் அப்படின்றத பற்றி சொல்கிறது வந்து இந்த ஃபைவ் பி ஏ அந்த இதெல்லாம் சொல்கிறது சரிங்களா சரி மற்றபடி நீங்கள் வந்து மீட்டரிங் ஸ்கோரில் பார்த்துட்டுலாம் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ இந்த மாதிரி பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் பாயிண்ட் டூ நான் பார்த்த வரைக்கும் பாயிண்ட் டூ தான் பார்த்துருக்கேன் குறைவான ஒரு கிளாஸ் பாயிண்ட் டூ பார்த்தியா எரர் வேல்யூஸ் நம்ம இப்போ டூ பர்சன்டேஜ் வந்து எரர் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறது ஏன்னா எப்பவுமே மீட்டரிங் சிடி தான் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அதான் வந்து கரண்ட் பில் எல்லாத்தையும் மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறதுனால சரிங்களா ஸோ லோடு எல்லாத்தையும் கால்குலேட் பண்ணுறதுனால சரிங்க ஸோ மீட்டிங் சீட்ல இவ்வளோ இருக்கும் நம்ம பாயிண்ட் டூ இருக்கும் ப்ரொடக்ஷன் சீட்டில் ஃபைவ் பி டென் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ டென் உங்களுக்கு என்ன அப்படின்றது நல்லா அர்த்தம் புரிஞ்சிருக்கு நினைக்கும் அக்யூரசி லிமிட் ஃபேக்டர் தான் பெட்டன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வேற வேற சீரியல் நம்பர் மேனுஃபேக்சர் இது நார்மலாக எல்லாத்துலையுமே நடக்கிறதா நம்ம சில சமயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த இருக்கில் இந்த டென் அப்படின்றது ரொம்ப வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாராமீட்ரு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீ பாயிண்ட் வோல்டேஜோட அது இருக்கும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் டைம்ஸ்க்கு மேலே அதுக்கு மேலே நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சீட் வந்து நீ நீ பாயிண்ட் வோல்டேஜ் வந்து ரீச் ஆகும் ரீச் ஆக பக்கத்தில் அதாவது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் ஸோ அதனால் எப்பயுமே செலக்ட் பண்ண சீட்டி செலக்ட் பண்ணும்போது இந்த ஃபைவ் பி இந்த டென் இருக்கு இல்லையா இந்த டென் அதாவது ஃபைவ் அந்த குறைஞ்சி பட்சத்தில் வந்து நல்லா ஒரு முக்கியமான இடத்துல வந்து போடணும் அப்படின்னா வந்து இப்போ ஃபைவ் பி ஃபைவ் இந்த மாதிரி வந்து போடுவாங்க சரிங்களா அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எதாவது நேம்ப்ளே டீட்டெயில்ஸ் பற்றி எதாவது எக்ஸ்பிளேஷன் வேணா கண்டிப்பாக நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இதை தவிர்த்து வேறு எதாவது எலக்ட்ரிக்கல் ரிலேட்டடாக நான் வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னு வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் பேசிக்ஸ் வந்து உண்மையில் தான் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு ரிலேஸ் எல்லாம் முடிச்சிடலாம் சொல்லிட்டு தான் வந்து ரிலேஸ் மேலே தான் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டுருக்கோம் சரிங்களா ஓகேன்பா ஸோ மொத்தம் ஒரு வீடியோ நம்ம வந்து சந்திக்கலாம் ஓகே பாய் பாய்